Esta tarde, antes de venir al teatro, pasé por una farmacia. La farmacéutica me atendió con una gentileza abrumadora. Y le pregunté dónde estaba el teatro, porque ignoraba que el teatro estaba tan cerca de la farmacia. En Pontevedra todos los teatros están cerca de todas las farmacias. Y la farmacéutica salió de su farmacia descuidando negligente y admirablemente su negocio. Salió de la puerta, salió del portal, fue hasta la calle, me acompañó al teatro y solo le faltó abrazarme antes de dejarme en el teatro. Y esto me hizo pensar, o mejor dicho, confirmar hasta qué punto Pontevedra es analgésica, curativa y tiene mucho teatro. Oh. Un modo sinóptico de decirlo es que me ha encantado la ciudad y que muchas gracias. Y enhorabuena por el festival. Eh, me voy no solo agradecido, sino admirado. Voy a leer, eh, voy a procurar que sean poemas distintos de los que dije el, ayer, iba a decir el otro día, el tiempo en Pontevedra <ríe> se desordena. Voy a procurar que sean distintos de los de ayer. Eh, el primero va a ser el único tanático. Ayer me puse tanático, hoy me voy a poner erótico, porque este es un teatro. Pero el primero, el primero va a recoger el el espíritu de los poemas de ayer se titula El jardinero y habla de mi abuelo y dice así Aprendí con mi abuelo a plantar árboles Los sauces necesitan más agua, Andrés, que vos y sus raíces al principio no son demasiado profundas A veces crecen rápido y otras veces se estancan en la tierra, asustados del aire. Hoy no existe ni abuelo, ni país, ni tampoco ese niño. Pero queda aquel sauce encorvado al que me digo, Andrés, hay que cuidar. Estas raíces frágiles, este miedo a la altura de la vida. Y ahora pongámonos sexys. Eh, estuve hablando con, con unas poetas de la, de la ciudad, con Charo y sus amigas, estamos hablando de las formas clásicas, de los haikus, de los sonetos. Entonces les dije, pues mira, Charo, pues vamos a, voy a leer un soneto. Y le decimos un soneto porno, así que vamos. Banquete. El banquete. Creo que no ha salido ningún soneto todavía en este festival, así que alguno tenía que ver. Si atravieso la última espiral, complétame la fuga con un beso por debajo del lóbulo. Con eso vendería mis bienes por el mal. Qué sencillo el intercambio. La moral se muere entre tus piernas por exceso. Te entrego la conciencia y luego ingreso en tu nerviosa boca de panal. Inventar un idioma que se calle, mal hablarnos, hacer de ti a mordiscos mi mejor apetito hasta que estalle la tacaña razón de los ariscos, la obsesión de ordenar cada detalle, el miedo que el placer nos deje bizcos. <risa> 